క్రైస్తుల బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల ఆది కాండము నాలుగు ఆరు నుంచి కయ్యను హే బెలెన్ అన్నదమ్ములిద్దరూ కలిసి హే బెలేమో గొర్రెల కాపరి కయ్యనేమో భూమిని సేద్యపరిచేవాడు వ్యవసాయకుడు ఇద్దరు కూడా దేవుడి ఎందు భయభక్తులు కలిగిన బిడలే చూడండి ఇప్పుడు ఉన్నట్లా అందరూ భక్తులే మందిరానికి వెళ్ళిపోతున్నారు బలవంతం చేత తీసుకొస్తుంటారు కొంతమంది కానుకలు అయితే ఏ మా బుర్ర తినేస్తాడండి ఫాస్ట్గా డబ్బులు డబ్బులని ఇవ్వాలండి ఇవ్వకపోతే ఇంకేమైనా ఉందా అని భారముతో వేదనతో దిగులతో పట్టుకెళ్తారు కానీ ప్రేమతో నీకు కలిగిన దాంట్లోనే ప్రేమతో శ్రేష్టమైన తీసుకెళ్ళు మేము అడగకూడదు సేవకులుగా ప్రభు ఎక్కడ అడుగుని అనలా దేవుడు నువ్వు కష్టపడి ప్రయాసపడి పని చేయి నేను నన్ను పోషించడానికి నేనిస్తాను శ్రేష్టమైన ఫలితఫలం అంటాడు ప్రభు వారు పిలుస్తున్నాడు నమ్మ దగ్గర వాడు కాదా అసలు పిలిచింది ఎవరు గమనిస్తున్నావా అసలు పిలిచింది ఎవరని అంటే షాక్ ఇక సర్వశక్తి వెళ్ళి గమనించాలి అప్పుడు అసలు ఎక్కడ చేయించాము ఇవ్వండి అని అసలు ఒకసారి గమనించాలన్నమాట నీవే గమనించాలి చూడండి ఇక్కడ వీరికి దేవుడికి కానుగ్గ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఏం తీసుకెళ్ళినారంటే ఈ హేబలేమో వారి గుర్రెల మందల శ్రేష్టమైన మంచిగా బెలిసినవి బలంగా ఉన్నాయి పట్టుకెళ్ళి ప్రభువుకి కాను గీచి ఉన్నాడు ప్రభు మందిరం తీసుకెళ్ళాడు శ్రేష్టమైన గుర్రెలో చూస్తున్నాడు వీతుకు చూసి ఎక్కడనే బలమైన అని శ్రేష్టమైన అనమాట ఆరోగ్యమైన మంచి శ్రేష్టమైన తీసుకెళ్ళినాడు అంట కయ్యనేమో కొంత తీసుకెళ్ళినాడు తనకు పంట పండింది కొంత తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలిగా కానుక అలా తీసుకెళ్ళడు అంతే కానీ ప్రొవ్వారు ఏ బెల్ తీసుకున్న తీసుకెళ్ళిన ఆ యొక్క అర్పణ మీద లక్ష్యమించి ఉన్నారు అర్పణ తీసుకెళ్ళారు ఇద్దరు తీసుకెళ్ళినారు కానీ ఏ బెల్ తీసుకెళ్ళిన అర్పణ మీద మాత్రమే ఆయన లక్ష్యమించినట్లుగా చూస్తున్నాం ఈరు కోపం వచ్చేసినాడు అన్నయ్యకి కోపం వచ్చి ఏం చేశాడు కోపంలో ఏం చేస్తున్నాడు తెలిసా తమ్ముడిని చంపేసినాడు చూద్దాం ఒకసారి చదువుదాం మూడు నుంచి చూద్దాం కొంతకాలమైన తర్వాత కయ్యను పొలము పంటలో కొంత యహోవా కర్పణగా తెచ్చును హేబిలు కూడా తన మందలో తొలిచూలు పుట్టిన వాటిలో క్రువ్విన వాటిని కొని తెచ్చును యహోవా హేబేల్ను అతని అర్పణను లక్ష్యపెట్టును కయ్యను అతని అర్పణను ఆయన లక్ష్యపెట్టలేదు కాబట్టి కయ్యనుకు మిక్కిలి కోపం వచ్చి చూసినారండి కోపం రాకూడదు మనిషికి కోపం వస్తే మనిషిగా ఉండడం మృగంగా మారిపోతాడు మనిషి కనుకనే ఆ కోపం మనిషికి ఉండడానికి వీలు లేదు కోపంలో ఏం చేశాడు చూసారా కాబట్టి కయ్యనుకు మిక్కిలి కోపం వచ్చి అతడు తన ముఖము చిన్న బుచ్చుకొనగా ముఖం చిన్న బుచ్చుకున్నాడు చిన్న బుచ్చుకుని తమ్ముని చంపేశాడు తీసి ఆ పొలంలో చంపేస్తున్నాడు ప్రభు చూస్తున్నాడు ఇదంతా ప్రభు ఏమన్నది ఎగువ అంటారు కయ్యంది కయ్యనితో నీకు కోపమేలా ముఖము చిన్న బుచ్చుకొని ఉన్నావేమి నీవు సత్రియ చేసినడిలా తల ఎత్తుకొనవా సత్రియ చేయనడిలా వాకిట పాపం పొంచి ఉండును శ్రేష్టమైంది చెయ్యాలి మంచి పని చెయ్యాలి మంచి పని చేయలేదు చెడ్డ పని చేశాడు ఇక్కడ ఆయన ఏమో శ్రేష్టమైన బట్టుకెళ్ళినాడు హేబేలు ఈయన కొంత ఇక్కడ శ్రేష్టమైంది ఇక్కడ కొంత నువ్వు దేవుడికి తీసుకెళ్తున్నావు ఎలా తీసుక తీసుకెళ్తున్నావు శ్రేష్టమైంది పట్టుకెళ్ళాలి దేవునికి అబ్బా ప్రవ్వా వీరు పరిశుద్ధమైన సేవకులు ప్రవ్వా నిజంగా ప్రయాసపడుతున్న సేవకులు ప్రవ్వా అని శ్రేష్టమైన తీసుకెళ్ళి ఇవ్వాలి నీ ఇచ్చిన దానికి అంతకంటే శ్రేష్టమైంది ఇస్తాడు ప్రవ్వారు హలో లూయా ఓకే సరే ఈయన కొంత తీసుకెళ్ళినాడు దేవుడు వాళ్ళ తమ్ముడు తీసుకెళ్ళిన అర్పణనే లక్ష్యం ఉంచాడు దాన్ని అంగీకరించాడు ఈ అర్పణ అంగీకరించలా చెడ్డ మనసు కలిగి అర్పణ తీసుకెళ్ళి ప్రభు ఏమ తీసుకోరు అర్పణ వేస్ట్ పట్టుకెళ్ళినా కూడా నువ్వు అది బూడిదల కోసం పన్నీర్ అయిపోద్ది ప్రేమతో నా కోసం ప్రాణం పెట్టి నిత్య జీవనిచ్చినవయ్యా నా దెబ్బలు నీవు భరించేవయ్యా నాకు పడవలసిన ఆ సిలివ్ శిక్ష నీవు భరించేవయ్యా ఇప్పుడు ఎంత ప్రేమ చేసేయ్యా నీవు చనిపోయి నన్ను బ్రతికించి నాకు నిత్య జీవనిచ్చేవా దరిద్రుడు నేను నన్ను ఐశ్వర్యంతుడిగా చేసినవా ఎంత గొప్ప దేవుడు నాయన 
నీకేమి రుణం తీసుకోగలుగుతాను ఇదిగో ప్రభా నేను ఎలాగ సేవ చేయలేను కానీ పరిశుద్ధమైన సేవకులు పనిచేస్తున్నారు కదా నేను గుర్తిస్తున్నాను ప్రభా గుర్తింపు దయచేయండి గ్రహింపు దయచేయండి ఎవరైనది అలాంటి బిడ్డలకు శ్రేష్టమైన నేను తీసుకెళ్ళిస్తాను ప్రభా కానుక అని నీకు తెలిగిన దాంట్లో లేని దాంట్లో ఇవ్వమంటలే ప్రభు ఒక మాట చెప్తే చూడండి ఎగ్జాంపుల్ మా పాప నేను చెప్తున్న సాక్ష్యము దేవునికి మహిమ కలిగి ఉంది కాక నేను అందరిని బట్టి దేవుని స్థుతించే హాలెలు మా పాప భోజనం తయారు చేసి మా బాబుకి ఆఫీస్కి బాక్స్ పెట్టి ఈమె ప్రేర అయిన తర్వాత భోజనం చేద్దాం కదా అని ఆ చెల్లి నువ్వు భోజనం చేసేలే అన్నాడంట మా బాబు అంటే మా పాప ఏం చేస్తుందంటే టిఫిన్ చేయడం పాపకు రాదు కానుక నేను సర్లే అమ్మా వంట చేసుకుని భోజనం చేయండి ప్రేయర్ అయిన తర్వాత అని చెప్పేసి అని నేను ప్రేయర్ కోసము ఒక ప్రాంతానికి వచ్చినప్పుడు తిందామనుకుందంట తిందామని ఆ రైస్ పెట్టుకుని అన్ని దగ్గర పెట్టుకున్నాను రెడీగా ఇంతలో ఇంట్లో రైస్ అయిపోయినాయి కొన్ని రైస్ ఉంటే పాప రైస్ పెట్టిందంట నేను వచ్చిన తర్వాత తెస్తాను అని మా బాబు ఆఫీస్కి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ కోసరికి బాబు సరికి లేట్ అయిపోద్ది అయినా పర్లేదని చెప్పేసి అని పాప కొంచెం రైస్ ఉంటే పెట్టుకుని తిందామని అప్పుడు దేవుడు నువ్వు ప్రార్థన చేయి నువ్వు ప్రార్థన చేయి అని మనసులో ప్రేరేపణ కలగజేస్తున్నారండి ప్రభు వారు పాప తినడానికి అన్ని రెడీ చేసుకుని అక్కడ టేబుల్ మీద పెట్టుకుంది పాప సరే అని చెప్పేసి అని ఆ రూమ్లోకి వెళ్ళి ప్రేయర్ చేస్తుందంట మోకరించి అనుకున్నాను ఖచ్చితంగా ఈ టైం వరకు నేను పాస్ట్ నేను ప్రేయర్లో ఉంటాను ప్రభు ఈ ప్రేయర్ అయిన తర్వాత అప్పుడు తింటాను అని చెప్పేసి అని పాప మోకరించి ప్రార్థన చేస్తూ ఉందంట దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా ఎవరో ఒక వృద్ధాపిల్లని ఒక తాతగారు వచ్చి అమ్మ ఆకలేస్తుంది అన్నం పెట్టన్నారంట దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక అదే టైంలో ప్రేయర్ కూడా ముగించింది పాప సరే భోజనం చేద్దాం ఆకలైపోతుంది కదా మరి పొద్దున్న ఆ టిఫిన్ కూడా చేయలేదు కదా వెళ్దాము భోజనం చేద్దామని పాప వెళ్ళేసరికి అమ్మ ఆకలేస్తుందనే స్వరం వినబడుతుంటే ఎవరు అండ్ డోర్ తీసి చూస్తే ఒక ముస్సలైన ఒక వృద్ధుడు వచ్చి ఆకలేస్తుందమ్మా అని అడుగుతున్నారంట అని సరికి సరే మా పాప డోర్ తీసుకుని బయటికి వెళ్ళి చూస్తే ఆ తాతగారు నిలబడున్నారంట ఆ బామ్మగారు కూర్చుని ఉన్నారంట ముసలావిడి ఈ మేమైతే తాతగారు అని అంటే మా ముసలిదమ్మా అన్నాడంట ఆయన అవునా తాతయ్య అయితే నా దగ్గర కొంచెమే అన్నం ఉంది ఒక్కళ్ళకి సరిపోదు తాతయ్య మరి ఆ అమ్మమ్మకి ఎట్లా భోజనము అనడంట ఇంకో కింత ఆవిడ భోజనం పెట్టారమ్మా అది ఆవిడకి సరిపోద్ది నాకు ఆకలేస్తుందమ్మా అనడంట సరే అండి మా పాప ఆమె తినాలని పెట్టుకున్న భోజనము ఆ వాటర్ బాటిల్ అన్నీ తీసుకెళ్ళి తాతయ్య మీరు తినండి దేవుడిని మీకోసమే ఉంచారు దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక రోషము కలిగిన వాడ చూడండి నేను ఆయా ప్రాంతాలకి దేవుని పని నిమిత్తం వెళుతున్నప్పుడు నా బిడ్డలకి కొన్ని కొన్ని సమయాలు ఏమి కూడా సమకూర్చలేనప్పుడు టైం లేక నేను బయటకు వెళ్తున్నప్పుడు నా బిడ్డలు ఏది ఉన్నప్పటికీ కూడా అడ్జస్ట్ అయిపోతుంటారు పిల్లలు నాకు అది కావాలి మమ్మీ ఇది కావాలని ఎప్పుడు అడగరు మా బాబు కానీ పాప కానీ దేవునికి మహిమ కలిగని కాక అమ్మ దేవుని నిమిత్తం వెళ్తున్నాను కదా ప్రభు వారు మీకు తోడుగా ఉంటారు అని బిడ్డలను ధైర్యం చెప్పి వాళ్ళ కోసం ప్రార్థించి ప్రభుకి అప్పగించి వచ్చేస్తూ ఉంటా ఆ సమయంలో చూడండి ఆ పాప మళ్ళీ నైట్ మా బాబు వచ్చే వరకు కూడా భోజనం చేయకుండా హలో ఆ తాతయ్య గారికి భోజనం పెట్టిన తర్వాత ఆయన ఎంతో సంతోషించారంట దేవునికి మహిమ అడు మా పాప మమ్మీ నీకు ఒక సాక్ష్యం చెప్తాను మమ్మీ అని ఫోన్ చేసింది ఏంటమ్మా చెప్పంటే నేను చాలా ఆకలితో ఉన్నాను మమ్మీ రైస్ అయిపోయింది కొన్ని రైస్ ఉంటే భోజనం పెట్టాను అన్నయ్యకి పెట్టేసి బాక్స్ పెట్టి పంపించాను క్యారేజీ కొంచెం ఉంటే తిందామని ఉంచుకున్నా నా ప్రేర్ అయిన తర్వాత తిందామనుకుని పెట్టుకునేసరికి ఒక తాతయ్య గారు చాకలేస్తుందంటే ఆయన తీసుకెళ్ళి పెట్టినప్పుడు నాకు చాలా సంతోషం అనిపించింది ప్రభు ఈ భోజనం నా కోసం కాదు ప్రభు ఒక మనుషుడు ఆకలితో వస్తున్నారు తన కోసం ఉంచు అని చెప్పేసిన ప్రభు ఆ భోజనాన్ని నేను తినకుండా ఆఫ్ చేసిన తండ్రి మీకు స్తోత్రం ప్రభు అని నా పాప దేవుడికి స్థుతులు చెల్లించిందంట అలా లూయ మరలా తిరిగి ఎప్పుడుంది మా పాప భోజనం తెలిసా నైట్ తిన్నది మా బాబు వచ్చి వరకు అలాగే ఉంది బాబు సన్ రైస్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు వంట చేసుకుని ఇద్దరూ తిన్నారని దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక చూడండి ఆకలితో ఒక వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు నువ్వు తినే ఆహారం పెట్టేయాలి నువ్వు కొంచెం ఉంచుకోవడం కాదు ఆ మనుషుడికి సరిపోను హలలు ఇయ్య కడుపు నిండా పెట్టాలి భోజనం హలలు ప్రభు ఏం చెప్పినారు ఒక పేదవాడు ఆకలితో అలమటిస్తుంది దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు 
నువ్వు అమ్మ ఆకలి వేస్తుంది అన్నప్పుడు నువ్వు ఆకలి తినప్పుడు ఎట్లా తింటావు లొట్టలు వేసుకుని తినేస్తావు అవునే కదా ఆ వృద్ధాప్యులు ఎంత ఆకలితో ఉన్నాడు ఆ ముసలైన ఆకలితో ఉన్నప్పుడు ఆ భోజనం పెడితే అది నాకు పెట్టినట్టే అంటాడు ప్రభువారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీ ఇంటికి వచ్చి నాకు లేసి భోజనం పెట్టమని పెట్టావా ఆ ఆ వృద్ధుడికి అతనికి పెడితే నాకు పెట్టినట్టే అన్నాడు ప్రభువారు హాలలు కనుక నా కుమార్తె అలాంటి మంచి పని నా పిల్లలకి నేర్ పని దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నా కుమ్మడే కానీ నా కుమార్తె మేమేం చేస్తాం పేరెంట్స్ కానీ నా పిల్లలు కూడా అదే నేర్చుకున్నారు దేవునికి మహిమ కోపం అనేది ఉండకూడదు మనకని చెప్తాను దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక చూడండి ఆ యొక్క ప్రేమను చూపించాలి దేవుని కలిగిన పిల్లలు దేవుని ఆత్మకు చూపించిన బిడ్డలు కోప పడకూడదు ఒకవేళ కోపడిన వెంటనే దాన్ని విడిచిపెట్టేయాలి ఈయన కోపం విడిచిపెట్టల ఎవరో కయ్యూని గారు తమ్ముడి మీద విడిచిపెట్టకుండా కో కోపాన్ని అలా ఉంచుకున్నాడు కాబట్టి కోపం అంట నీ వాకటి పుంచి ఉంటుందంట ఆ కోపం చంపడానికి ప్లాన్ చేస్తే కోపం అనే దురాత్మ అది చూడండి ఆ కోపంతో ఇక బాగా రిచ్చిపోయి ఆ తమ్ముడు ఆ పొలంలో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి ఆ తమ్ముడి మీద పడి తను చంపేశాడు తీసినారండి కోపం పాపం కనుక ఆ కోపంలో ఏం చేస్తున్నా నీకే తెలియదు ఎందుకు కోపం నీకు ఏమండి ఆ కోపమే పాపం అసలు ఎందుకు కోపం వస్తుందంటే దేవుడికి రోధముగా మాట్లాడడం వల్ల నేను వాడేసుకున్నాడు సాతన్ గడు ఏటు మడితేటు ఏటు జడ్డ అనమాట ఇష్టమైనట్టు వాడు వాడేసుకుంటాడు నిన్ను నువ్వు ప్రార్థన చేస్తుంటావు ఏం పర్లేదు చేసిన పర్లేదు నువ్వు ప్రార్థన చేసి ఏం పర్లేదు క్షమించేస్తాడు క్షమిస్తాడు నీవు చేసిన క్రియలను బట్టి అక్కడ జీతం ఇస్తాడు అది మర్చిపోకుండా సహోదరుడు సహోదరి దేవుని నమ్ముకుని కూడా పరిశుద్ధాత్మ దుఃఖపరిచే బిడ్డలాగా కోపడి ఆ కోపను విడిచిపెట్టు కానీ పాపం చేయకు కొందరు కోపంలో చంపడానికి కూడా ప్లాన్ చేసి చంపేస్తాను చంపలే ఎప్పుడైనా అది కనుక కోపంలో ఏం చేస్తే నీకే అర్థం కాదు కనుక నువ్వు కోపడు కానీ మరి పాపం చేయి మాకు అంటున్నాడు లేఖనాల్లో చూస్తుంటే దేవునికి మహిమ కలుగుని కాక హలో ఇంకా చూస్తే అలా కనుక కోపడి ఆ కోపాన్ని విడిచిపెట్టకూడదు పాపం అది ఒక వ్యక్తిని చంపించే విధంగా క్రీడ చేస్తున్నాడు సాతాన్ గడు ఆ కోపాన్ని విడిచిపెట్టకుండా అలాగే దాచిపెట్టుకుంటే నీ హృదయంలో అది ఒక పాషాణంగా తయారవుతుంది అనమాట ఎప్పుడు కనిపిస్తాడా ఎప్పుడు కేసు చేద్దామా అని లాస్ట్కి ఏమైపోతాడు ప్రభు చెప్తాం దేశ దిమర అయిపోతాం అని చెప్పాడు అక్కడ అమ్మో ఎంత భయం అసలు దేశ దిమ్మరవయ్యుందు అని చెప్తున్నాడు అక్కడ ప్రభు వారు ప్రభు అడుగుతున్నారు ఏమనంటే కయ్యను తన తమ్ముడైన హేబేలుతో మాట్లాడను వారు పొలంలో ఉన్నప్పుడు కయ్యను తన తమ్ముడైన హేబేల మీద పడి అతను చంపాను యహోవా అంటున్నారు ఎవరితో కయ్యంతో నీ తమ్ముడైన హేబేల్ ఎక్కడ ఉన్నాడని కయ్యను అడుగుగా అతడు నేను ఎరుగును మొండివాళ్ళు ఉండరా చేసే నాకు తెలియదు నాకు సంబంధం లేదండి నన్ను అసలు అడగమాకండి తప్పు చేస్తారు అబ్బా దర్జియాగా ఏ మాత్రం భయపడకుండా లేరా ఉన్నారు కానీ నీవు నేను అలాగ ఉండడానికి వీల్లేదు అది దైవచిత్తం కాదు చూడండి ఎట్లా బొంకుతున్నాడు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు అక్కడ అప్పుడు ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు చూడండి నేను ఎరుగను నా తమ్ముడికి నేనేం కావలవాడినా అలాగ అంటున్నాడు దేవుడిని ప్రభుని అడుగుతుంటే నీ తమ్ముడు ఎక్కడంటే నేను ఎరుగును నా తమ్ముడికి నేను కావాలవాడి అనుకుంటున్నావు ఏంటి అన్న తమ్ముడు అని ఏం భేదం లేదు ఇక్కడ అవసరం చేసేస్తున్నారు అన్న లేదు తమ్ముడు లేడు లేరా ఇప్పుడు దేవుని నమ్ముకున్న బిడ్డలు ఎందుకు దుష్టుకు చోటిస్తారు ఎందుకు అపాదుకు చోటిస్తారు ఏవో మాకండి ప్రియ దేవుని పరిశుద్ధ జనాంగమా అప్పుడు ఆయన నీవు చేసిన పని ఏమిటి అంటే ఆయనకి తెలీదా సర్వజ్ఞాని ఆయన కనుదృష్టికి మరుగైంది ఏదో ఉందా ఈ భూమి మీద బ్రతుకు దినములని ఏ ప్లా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తున్న ఏ స్థలంలో ఎవరితో ఏం మాట్లాడుతున్నావో ఏమి తలుస్తున్నావో నీ హృదయంలో ప్రభు తెలవదా తెలుసు మర్చిపో మాకు ఆ విషయం నువ్వు ఆయనకి తెలుసు ఆయన అడుగుతున్నాడు నీ తమ్ముని రక్తము యొక్క స్వరము నేలలో నుండి నాకు మొరపెడుచున్నది కావున నీ తమ్ముని రక్తమును నీ చేతిలో నుండి పుచ్చుకొనుటకు నోరు తెరచిన ఈ నేల మీద ఉండకుండా నీవు శపింపబడిన వాడువు వింటున్నారా ఇప్పుడు నాకు ఖండబలం ఉంది ఏంటి నాకు వెనక ఉన్నారు 
చాలా మంది ఉంటారండి అలాంటి పొరపాటు మనం చెయ్యి మాకు దయచేసి ప్రభు చెప్తున్నారు చూడండి నీ చేతిలో నుండి నీ తమ్ముని రక్తం నీ చేతిలో నుండి పుచ్చుకున్నట్టుకు నోరు తెరిచిన ఈ నేల మీద ఉండకుండా నేల మీదే ఉండకుండా నీవు శపింపబడిన వాడు శాపగ్రస్తులైపోతారు ప్రొబే చెప్తున్నారు అక్కడ నువ్వు శపించబడిన వాడివి నువ్వు శాపగ్రస్తుడివి అంటున్నారా ఓ కానుకలు ఇచ్చి అతను పట్టుకు వెళ్ళిపోయి అడుగుతున్నారని ఏమి లేకపోతే నీవు చేసే పనును బట్టి తీసుకెళ్తాను ఎంత తీసుకెళ్ళినా వృధా అక్కడ దేవుడు నమ్ముకుని కూడా నీ అర్పణ ఎలాగుంది కోపంతో పాపం చేసి ఆ పాపాలు జీతం పట్టుకెళ్తాను ఆ ప్రభు మందిరానికి అస్సలైన ఆరోపణ అంగీకరించడు ప్రభు వారు అదే పాపం నువ్వెన్ని అర్పణలు తీసుకెళ్ళు నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేయి నీ ప్రార్థన అంగీకరించడు ప్రభు వారు నువ్వు చేసే పనులు బట్టి నీ పనులు చూస్తాడు ప్రభు వారు నీ హృదయాన్ని చూస్తారు హృదయంలో నీకు ఏం తలుస్తున్నావు కూడా ప్రభు వారికి తెలుసు దేవునికి మహిమ కాదు కాసేపటికి ఏం ఆలోచిస్తున్నావో తెలుసు కాసేపటికి నువ్వు రేపు పొద్దున ఏ ప్రాంతానికి వెళ్తాను ఏ స్థలంలో ఉంటున్నావో తెలుసు ప్రభు వారికి అక్కడికి వెళ్ళి ఏం మాట్లాడుతావో తెలుసు ఏం తలుస్తున్నావో తెలుసు ప్రతిదీ ప్రభు వారికి మరుగయ్యి ఉండక సమస్తం కూడా తేట కనబడుతుంది ఆయన చక్కగా వింటున్నాడు ప్రభు వారు కనుక నీవు శపించబడిన వాడు నీవు నేల మీద నీవు నేలను సేధ్యపరిచినప్పుడు అది తన సారమును ఇక మీద నీకు ఇదు దేవుని నమ్ముకుని దేవునికి ఇష్టం లేని పనులు ఇలాంటి పనులు చేస్తే మీరు చదువుకోండి బాగా ఇలాంటి పనులు చేసిన వాళ్ళకంటే భూమి మీద అంట భూమి సారం ఇవ్వదు నువ్వు పంట వేసినా కూడా పండదు వేస్ట్ చూడండి నీవు నేలను సేధ్యపరచినప్పుడు అది తన సారమును ఇక మీద నీకు ఇయ్యదు నీవు భూమి మీద దిగులు పడుచు దేశ దిమ్మరవై ఉందు అంటున్నాడు ప్రభు ఎవరు నేన ప్రభే చెప్తున్నారు అక్కడ అర్థమైందా అండి నువ్వు నీ ప్రవర్తన ఎలాగుంది మరి ఎలా నడుస్తున్నావు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావు ఏమి నీ ప్రవర్తన ఎలాగుంది నీ ప్రవర్తన అంతా ఈ ప్రభు యొక్క అధికారానికి ఒప్పుకుని నడుస్తున్నావా అసలు నిన్ను ప్రభుకి అప్పగించుకున్నావా సహోదరా సహోదరి దేవుడే మాట్లాడుతున్నారు నీవు దేశ దిమ్మరవై తిరుగుతూ ఉన్నాడు ప్రభు వారు నీవు దేవ దేశ దిమ్మరవి ఏమి నువ్వు శపింపబడిన వాడువు శాపగ్రస్తులు అయిపోతారు దేశ దిమ్మరగా తిరుగుతున్నాడు పని పాటలు దేశ దిమ్మరని అంటారు చూసినారా మీకు తెలుసు కదా ఆ మాటలున్న మర్మాలు భావం అంతా మీకు తెలుసు అదే మాట ప్రభు చెప్తున్నారు కనుక నీ సోదరుడు కీడు చేయమాక దేవుని పిల్లలు ఒకరికి అబద్ధాలు మాట్లాడమాకండి అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పమాకండి ఎందుకంటే వారిలో నాలో పరిశుద్ధాత్ముడు అన్న సంగతి నువ్వు గ్రహించి అబద్ధం మాట్లాడమాక అబద్ధ సాక్ష్యాలు చెప్పమాక ఏం ఆశిస్తే అబద్ధాలు ఆడుతున్నావు సహోదరి సహోదరుడా దేవుని పిల్లలు అని చెప్పుకుంటున్న నీవే వీళ్ళు కూడా దేవుని పిల్లలే కానీ అర్పణలు ఇస్తున్నారు మందిరాలకి వెళ్ళి ఎన్నో అర్పణలు అర్పిస్తున్నారు కానీ అర్పణ అంగీకరిస్తున్నాడు ప్రభు వారు తోసాతలు పడేస్తాడు ఇది నాన్న చేయవలసిన పనులను చేస్తూ నాలుగు ఉంది కదా నోరు ఉంది కదా ఇష్టానుసారిగా మాట్లాడుతూ ఎన్ని పడితే తిప్పేస్తూ నాలుగును ఏమి రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ దేవునికి విరోధమైన తలంపులు ధరిస్తూ నువ్వు మందిరాలకి వెళ్ళినా ఎలాంటి అర్పణ అర్పించినా ప్రభు అంగీకరించరు నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేసినా నీ ప్రార్థన ఆలకించరు దాంట్లో సువాసన లేదు చెడు వాసన వచ్చేస్తుంది ఆ ప్రార్థన ఆ ప్రభు దగ్గరికి పరిమళ వాసనగా వెళ్ళట్లా ఆ మహిమ గల దీవెన సన్నిధికి నువ్వు ఇక్కడ మొర పెడుతుంది నీ ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు పరిమళ వాసనగా వెళ్ళిపోవాలి ప్రభు అగ్రహణించాలన్నమాట హలో లూయ అగ్రహణిస్తున్నాడా ప్రభు మరి ఏమి ఇలాంటి పనులు చేస్తే అక్కడ ఆగ్రహణిస్తాడు నువ్వు శపించబడిన వాడివి నువ్వు దేశ దిమరైపోతా ఉన్నాడు ప్రభు అక్కడ కనుక కోపమే పాపం కనుక కోపడు కానీ విడిచిపెట్టేసి పగ ప్రతీకారం అంటూ నువ్వు అది హృదయంలో భద్రపరుచుకుని తిరగమా కత్తులు పెట్టుకుని కర్రలు పట్టుకుని జాగ్రత్త సుమ ఏమి దేవుని బిడ్డని చెప్పుకుంటూ నువ్వు ఆ సమయంలో ఎంత ప్రార్థన చేసినా కూడా ప్రభు వారి దగ్గరికి వెళ్ళదు సహోదరుడ సహోదరి ఎందుకు నువ్వు ప్రయాసపడుతున్నావు ఏమి సాధిందామని ఏమి దేనికోసం ప్రయాసపడుతున్నావు నీకేమి లాభం కోప్పడ అబద్ధాలు చెప్పి దుర్భాషలు ఆడుతూ నీచమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉండటం వల్ల ఏమైనా పూర్వం నీకేమన్నా లాభమా యాకోబ్ రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయము పంతొమ్మిది చూద్దాం మీరు ఈ సంగతి ఎరుగుదురు కనుక ప్రతి మనుషుడు వినుటకు వేగురు పడివాడను మాటలాడుడుకు నిదానించువాడును కోపించుటకు 
నిదానించు వాడనే ఉండవలను దేనికి మహిమ కలుగుని గాక నువ్వు మాట్లాడే సమయం మాట తిరగలుగుంది సహోదరి సహోదరుడ ఇప్పుడు నువ్వేం తలస్తున్నావు ప్రభువు తెలుసు ఈ టీవీలో నుంచి వాక్యాన్ని వీక్షిస్తున్న నీవే సహోదరుడ సహోదరి నీతో ప్రభు మాట్లాడదు ఇప్పుడు నువ్వేం ఆలోచిస్తున్నావు మనసులో అవును ప్రభు నేను విరో విరోధంగా నేను మాట్లాడినాను నన్ను క్షమించు ప్రభు ఏం సహోదరుడు నువ్వే కదా మాట్లాడింది రోషమ కలిగిన వాడా హాలలు ఏమి ఆశిస్తున్నావు కుమారుడా ఏమి ఆశిస్తున్నావు నువ్వు హాలలు యా ఎందుకు పరిశుద్ధ దుఃఖపరుస్తున్న బిడ ఏను సార్ గద్దించినా కూడా నీకు బుద్ధి రాదా ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఎన్ని మార్లు గద్దించాలి రోషమ కలిగిన వాడా హాలలు యా ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు ఏమని హలలు ప్రతి మనుషుడు ప్రతి ఒక్కడు అది ఎవరైనా సరే వినుటకు వేగ్రపడువాడును మాటలాడుటకు నిధానించువాడను కోపించుటకు నిధానించువాడనే ఉండవలను వినాలి ఒక వ్యక్తి నీకు క్షేమ కలగజేసే మాటలు చెప్పినప్పుడు వినాలి జాగ్రత్తగా వినాలి ఎట్లా వింటున్నావు ఎట్లా వింటున్నావు జాగ్రత్త కలిగి వింటున్నావా ఈ శ్రేష్టమైన మాటలు ఈ జీవాకులు బ్రతికించే మాటలు నిత్య రాజ్యములోనికి తోడుకొని వెళ్ళే మాటలు విడిచిపెట్టేస్తున్నావా అసలు నిలిచి ఉంటే కానీ హృదయములు రోషం కలిగిన వాడా నిలిచి ఉండాలనంటే పాపానికి చోటు ఇవ్వకూడదు అబద్ధానికి తావు లేదు నా కానీ ప్రభు మాట్లాడుతూ ఉన్న రోషం కలిగిన వాడా వినడానికి వేగిరి పడాలి త్వరగా చర్చికి వెళ్తున్నారు త్వరగా వెళ్ళిపోతున్నారు ఏమి వింటున్నావు మనసు పెట్టి వింటున్నావా నీ మనసులో హృదయముల వాక్యానికి చోటిస్తున్నావా ఆ పరిశుద్ధాత్ముడికి చోటిస్తున్నావా అలా ఇచ్చినట్లయితే ఆ మాటలు నీ హృదయములు నిలిచి ఉంటాయి హలలు వీరుడికి వేగరు పడాలి వినేటప్పుడు సరి చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు నువ్వు అవును ప్రవ్వ ఆ రోజుని ఇలా చేసిన ఈరోజు ఇలా చేసిన ఇందాక ఇలా చేసిన రాత్రి ఇలా చేసాను పొద్దున్న ఇలా చేసినాను అవును ప్రవ్వ నాతో మాట్లాడుతున్నావు దాన్ని క్షమించు నన్ను సరి చేసేసుకుంటున్నాను సరి చేసుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు ఎప్పటికప్పుడు ఆ చేదని వేరు లేమని నీలో మొలిసిపోతున్నాయేమో చేదని విత్తనాలేమని పడతానేమో నీ హృదయం ఎప్పుడు తీసి అవతల పడేస్తూ ఉండాలి వాక్యంతో హలలు నువ్వు ప్రార్థించి కన్నీరు కార్చు దేవా నా హృదయంలో ఏమైనా చేదైన విత్తనాలు పడుతున్నాయేమో ప్రవ్వ అవి తీసి పడేయండి ఉండడానికి వీల్లేదు ప్రవ్వ ఆ చేదని బీజం ఉండడానికి వీల్లేదు నాలో నీ బీజం నాలో నిలిచి ఉండాలి ప్రవ్వ అని కన్నీరు కార్చి ప్రార్థిస్తున్నావా సహోదరుడ సహోదరి ఏమి ఎందుకనగా ఆయన వాక్యం హృదయంలో ఉన్నప్పుడు కోపం ఉండదండి ఏసు ప్ర ఒక్కసారి ఎగ్జాంపుల్ మన ప్రభువుని చూస్తే చాలు ఎవరెవరినో సాక్షులకు కాదు కానీ మన ప్రభు ఏమి చూడండి ఒకసారి దీనుడు దీన మనసు కలిగి వచ్చేసినాడు అంట రిక్తనే వచ్చేసాడు అంట ప్రేమ చూపించాడు పాపిష్టోళ్ళమైన మనందరి మీద మనం పాపం చేసినాం ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు ఏమండి ఆయన పాపం చేసినాడా పాపం చేసిన మనం శిక్ష పడుతున్న మనకే కానీ ఆయన మనం ఏ కోప్పడలా ఏ మాత్రం కోప్పడకుండా మన కోసం బల్యాగం అయిపోయాడు నిన్ను నన్ను బ్రతికించడానికి ఆయన ప్రియ కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఆయనతో పాటు మనం ఆయన రాజ్యంలో ఉండడానికి మనందరం కూడా క్రీస్తున్న దాని కుమారులుగా కుమార్తెలుగా ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించడానికి ఆయన కృప చేత మనల్ని రక్షించుకున్నాడండి మనం తప్పు చేసినా కూడా అరే నువ్వు తప్పు చేసినవరా నీ తాడు తీసేస్తాడా ప్రభువారు అనలా కృప చేత మనల్ని రక్షించుకున్నారు ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ఆయన విరోధంగా మాట్లాడచ్చా విరోధంగా అబద్ధ ప్రచారాలు చేయొచ్చా ఏమి సహోదరి సహోదరుడ ఎందుకనగా నరుని కోపము దేవుని నీతి నెరవేర్చదు అలలు నరుని కోపము దేవునికి నీతి నెరవేర్చుతాంట ఎందుకు కోపం పనికిరాని కోపం చి వాక్యాంశం జీవించడం బ్రతుకు ఒక బ్రతికైనా ప్రభావ నన్ను బాగు చేయండి నన్ను పరిశుద్ధంగా చేయండి పరిశుద్ధురాలుగా చేయండి అని అడగాలి చూడండి ఇంకొంచెం మనం చూస్తే ఆ కోపం మనసులో పెట్టేసుకుని ఏమి ఆ కోపం పాపంగా మారిపోయి ఎప్పుడు కొట్టేద్దాం ఎప్పుడు తిట్టేద్దామా ఏమి 
అని చాటిని మా వాటిని పొంచి ఉండే చెడ్డ తలంపులు తీసుకొచ్చేదాడు సాతాన్ గడు ఎప్పటికప్పుడు ఆ యొక్క చూడంతా తీసి పడేసుకుంటూ ఉండాలి వాక్యంతో కడిగి వేసుకుంటూ ఉండాలి శుద్ధి చేసుకుంటూ ఉండాలి దేవునికి మహిమ అప్పుడే నీ కోపం అనేది దుర్భాషలు రావు బూతులు రావు ఏమి మోసకరణ మాటలు మాట్లాడవు చూడండి చాలామంది సేవకులు తపదలు మాట్లాడేస్తూ ఉంటారు అటు ప్రభు చూపిస్తుంటారు చూస్తున్నావు నిరీక్షణ వింటున్నావా అని ప్రభు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అవునా ప్రభువా ఆ ప్రార్థన చేయి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అలా ఎంత మందినో దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక కొందరు చెప్తే కొందరు చెప్పను ఇక వేస్ట్ ప్రభు నేనేం చెప్పను మీరు చెప్పుకోండి నేను ప్రార్థన చేస్తాంత వరకు దేవునికి మహిమ కలుగుని ఏమి నీకు తెలియదా నీ వివరత ఏం మాట్లాడుతున్నావు నీ వెళ్తున్న ప్రాంతాల్లో నీ వెళ్తున్న స్థలంలో నిలబడిన స్థలంలో ఏమి నువ్వు మాట్లాడే ప్రతి మాట పరిశుద్ధాత్మ శివు యుగాలకి ఇస్తున్నారు కానీ నేను భయంతో భక్తితో గడగడలాడుతూ నడవాలి మా అకౌంట్ నెంబరు పాలవంచ బ్రాంచ్ ఎస్బిహెచ్ అకౌంట్ నెంబరు సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మరొకసారి సిక్స్ టూ జీరో నైన్ సిక్స్ త్రీ వన్ త్రీ ఫోర్ త్రీ టూ మీరు పూర్తి డీటెయిల్స్ తెలుసుకోవాలని అనుకున్నట్లయితే మా మొబైల్ నెంబరు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుందండి మీరు ఫోన్ చేయండి మమ్మల్ని సంప్రదించండి తప్పుకోకుండా మీతో మేము మాట్లాడతాము దేవునికి మహిమ కలిగిన గాక దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదం పాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ మా ఫోన్ నంబర్లు డబల్ నైన్ వన్ టూ నైన్ ఎయిట్ ఎయిట్ త్రీ ఎయిట్ నైన్ మరి ఒక నంబర్ డబల్ నైన్ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్ ఫైవ్ వన్ త్రీ జీరో వన్